అందుకు స్తోత్రం దైవజనులు అయ్యగారికి అమ్మగారు కోడండ్రుకు ఇక్కడ ఉన్న సంఘానికి వారి కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా బయట ఉండి వింటున్న బిడ్డలకు కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఆమె అందరు బాగున్నారా సంతోషంగా ఉన్నారా రైట్ మనం మరి ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన తీరులో ఎంత ఎండైనా తట్టుకోగలుగుతాం కదా వానకైతే చిరాకు పడతాం కానీ ఎండ అంటారా నో మ్యాటర్ ఇంకా అది ఎంతైనా సరే మనకు పెద్ద లెక్క ఏమి కాదు స్తోత్రం అల్లెలోయ అన్న ఇప్పుడే వర్తమానం మొదలుపెట్టాను నేను తర్వాత ఆన్లైన్లో చూడటమే సారీ మన వర్తమానం ఏదో శుభవార్తలు వస్తుందంటే ఈరోజు ఒకటిన్నర నుంచి రెండు గంటల వరకు సో వీ విల్ బి మిస్సింగ్ దాట్ ఆన్లైన్లో వస్తుందేమో అది మళ్ళ వస్తుంది ఓకే మంచిది అల్లెలోయ ఇంత భయంకరమైన ఎండలో ఇంత తాపత్రయపడి మనల్ని ఇక్కడికి వాళ్ళ దేవుని సేవకులు పిలిచారంటే ఇంత భయంకరమైన ఎండలో ఇంత శ్రమ తీసుకుని మనం కూడా ఇక్కడికి వచ్చామంటే దీనికి ఏదో ఒక పెద్ద కారణం ఉంది లేకపోతే వస్తావా ఇంటికాడ అయితే తాటేకల క్రింద చెట్టు కింద ఎలా ఉంటుంది మీలో కొంతమందికి ఫ్యాన్లు ఇంకొంతమందికి కూలర్లు ఉంటాయి అందరికి ఉన్నాయి ఈ దినాలు ఇవన్నీ ఉన్నా ఇక్కడికి వచ్చి మరి ఆపసోఫాలు పడుతున్నాం అంటే దీనికి బలమైన కారణం ఏ పనైనా బలమైన కారణం ఉంటేనే మనుషులు చేస్తారు అది అందులో భాగంగా మనం ఇక్కడ ఉన్నాం నిశ్చయంగా నేను కూడా నమ్మే ఇక్కడికి వచ్చాను వస్తుంగా నాకు కూడా చాలా పని ఉంది అయినా మొన్న కాసు మీటింగ్ మిస్ అయ్యా నేను బయలుదేరింది కూడా మిస్ అయ్యా అవకాశం లేనని చేత అందుకని వాళ్ళ స్కూల్ టీచర్స్ అందరూ వచ్చిన వాళ్ళని అక్కడ పెట్టి ఇక్కడ రావడం జరిగింది స్తోత్రం మంచిది కొద్ది విషయాలు నేను రెండు గంటల వరకు బోధించి ముగిస్తా మీకు అప్పుడు కొంత ఊరటు కలుగుతుంది మంచి విషయాలు బాబు ఇప్పటి వరకు చెప్పారు మనల్ని దేవునికి అప్పగించుకోవాలని కీర్తనల గ్రంథంలో నుండి ఎనభై నాలుగో కీర్తన ఏడవ మాట చదువుతున్నాం సామ్ నంబర్ ఎయిటీ ఫోర్ వర్స్ సెవెన్ వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందుచు ప్రయాణము చేదురు వారు వారు అని విన్నారు ఎప్పుడన్నా మీరు వారు అంటే ఎవరు అంతకుముందు చెప్పబడిన వారు నానార్థాలు ఉన్నాయంటారే నానార్థాల్లో వారును రకరకాలుగా తీసుకుంటాం మా వారు అంటే ఒక అర్థం కదా అంటేనా కదా ఇక్కడ వారు అంటే ఏమర్థం ప్రజలు అని అర్థం పైన చెప్పబడినటువంటి వారికి క్రింద వారు అనేది వాడబడింది గ్రమటికల్ లాంగ్వేజ్లో దాన్ని ఏమంటారు సర్వనామం అంటారు నామవాచకానికి బదులుగా వాడబడేది సర్వనామం రకరకాలుగా వారు అనే పదం వాడతారు వారు తింటారా అది వేరు మన మీకు మీకు తెలుసులే ఇక్కడ వారు అంటే దేవుని ప్రజలు ఈ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే దేవుని మందిరానికి ఎక్కడి నుండో బయలుదేరి వచ్చి చున్న వారు అని కూడా ఇక్కడ అర్థం బాకాలోయలో బడి వెళ్ళొచ్చు అంటాడుగా క్రింద ఎరుషలేములో మందిరం ఉంది ఆ మందిరాన్ని చూడటానికి ప్రజలు ఇజ్రాయేలీలంతా వస్తూ ఉండేవారట ప్రభుతో అక్కడ గడపడానికి అది అట్లా చూస్తే చాలని వెడితే చాలని ఏ కూర్చోరా కర్రేది కూర్చో సిట్ 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 
వ్యక్తం వస్తుంది దేవుని మందిరాన్ని చూడటానికి ఇజ్రాయేలీలే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలు వచ్చేవాళ్ళట ఎవరు వచ్చారు మీకు తెలిసి చెప్పండి ఎవరు వెళ్ళారు కందాకే క్రిందన ఉన్న మంత్రి వెళ్ళాడు ఎక్కడో దూర ప్రాంతం అని ఆఫ్రికా నుండి ఆసియా నుండి ఆ దినాల్లో దేవుని సన్నిధానానికి పోతా ఉండేవారు ఇప్పుడు కూడా మన ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానులు అక్కడికి వెళ్ళి చూసి వచ్చేది ఏంటి ఎరుషలేం వెళ్తున్నారా మీరు ఎరుషలేం వెళ్తున్నారు ఎరుషలేం అండి దేనికి అనుకుంటున్నారు జక్క ఎక్కించట్టు ఎక్కడానిక కాదు ఇదే ముఖ్యం మందిరం దేవుని మందిరం ఇప్పుడు మందిరం లేదు అక్కడ ఒక గోడ ఉందంట సరే ఆ గోడన్న చూసేస్తాం ఆగు అని పోతున్నారు అలనాడు కూడా మందిరానికి పోయేవారు వారిని గురించి రాస్తూ అన్నాడు వారు నానాటికి నానాటికి అండి ఇంకో పదంలో చెప్పండి ఎవరన్నా ఎప్పటికీ ఇంకొక పదంలో చెప్పండి నానాటికి అంటే ఎల్లప్పటికీ ఇంకా ఎన్నటికైనా రోజు రోజుకి అనమాట నానాటికి నాటి నాటికి ప్రతిదినం అది దిన దినము రోజు రోజు ఏం పొందుతున్నారు బలము అభివృద్ధి ఏంటోనయ్యా ఈ దినాల్లో బాగా బలహీనంగా ఉంటుంది అన్నారా మనం దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఎలా ఉండాలంట బలము పొందాలి స్తోత్రం అర్థమవుతుందమ్మా ఏం చేయాలి పని చేయాలంటే ఎవరు చేయగలుగుతారు బలవంతులే అంతేనా కొంతమంది బక్కగా కనపడతారు కానీ ఒక్కి నరాలు వెళ్ళే బాగా చేస్తారు కొంతమంది ఇంత లావునున్నా సుఖమేమీ లేదు నేను మొన్న ఎక్కడ చికెన్ వేస్తుంటే ఇంకొక మొక్క రెండు మొక్కలు వేయించుకోమని అడిగా మా అర్జున్ రావు గారిని అయ్యా మనిషిని ఎట్లా కనపడుతున్న సంచి చిన్నదే అంటున్నాడు కొంతమంది మనుషులు కనపడమే సంచి చిన్నదే ఏం చేయగలరు పాపం బలం అంటే లావుగా ఉండడం ఒక్కటే కాదు బక్కగా ఉన్నా లావుగా ఉన్నా పనిని చేయగలిగేటటువంటి బలం మనకు అవసరం స్తోత్రం వారు నానాటికి బలముతో పాటుగా అభివృద్ధి స్తోత్రం కుటుంబ ఆశీర్వాద పండుగ లేక కూడిక అంటే ఏంటంటే మీరు బలమును పొంది అభివృద్ధి పొందాలి డెవలప్మెంట్ అనేది కనబడాలి ప్రియుడా నీ ఆత్మ వర్ధిల్లు చున్న ప్రకారము కొంతమంది ఎల్లప్పుడూ భాషలు మాట్లాడతారు కానీ దొడ్లోకి వెళ్ళాలంటే బాత్రూమ్ లేదంటే చెంబట్టుకునే పోతున్నారు అది ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కాదు తక్కువ చేయాలని అనడం లేదు కానీ దైవ చిత్తానుసారంగా ఏంటంటే మీకు మీరు దేవునిలో మాత్రమే కాదు నేను ఎంతో ఆత్మీయునిగా ఉంటానయ్య గారు ఎల్లప్పుడూ ఆత్మతో నింపబడతానండి కాకపోతే పొళ్ళే వారానికి ఒకసారి దొంగతానంటే పక్కన ఎవరైనా కూర్చోగలుగుతారా చెప్పండి నోరు తెరిస్తే చాలు కొంతమంది అమ్మో ఇక్కడెందుకు కూర్చున్నావురా నాయనో అనిపిస్తుంది ఆత్మవర్ధిల్లు చున్న ప్రకారంగా దేవుడు మనల్ని ఏం కోరుతున్నాడు అన్ని శుభ్రతలో కూడా మనం ఎదగాలి అల్లెలోయ సౌఖ్యములో మనం ఎదగాలి ఆరోగ్యములో మనం ఎదగాలి అన్ని విషయాలలో మనము ఎదగాలి స్తోత్రం వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందుచు ప్రయాణము మనకు ఒక ప్రయాణం ఇవ్వబడింది అదే ఇందాక నేను చెప్పింది లైఫ్ ఈజ్ అ జర్నీ అన్నారు సక్సెస్ ఈజ్ అ జర్నీ అన్నారు ప్రయాణం అంటే తెలుసుగా మీకు ప్రయాణం కొనసాగేదానికి గుర్తుగా ఉంది స్తోత్రం అల్లెలోయ జీవితం అనేది ఒక ప్రయాణం ఒక దినాన ముగుస్తుంది అప్పటి వరకు దీనిని మనం కొనసాగింపబద్దులమై ఉన్నాము స్తోత్రం ప్రయాణం అంటే అంత తేలికేమి కాదు క్లీనింగ్ కూడా ప్రయాణమే మనకు అక్కడ మేకలు ఉన్నాయి కుక్కలు ఉన్నాయి 
బాతులు ఉన్నాయి చిన్న బాతులు ఉన్నాయి కోళ్ళు ఉన్నాయి ఇంకేవేవో అన్నీ ఉన్నాయి ఉన్నాయని చెప్పడానికి మీరు వచ్చినప్పుడు అబ్బా అయ్య గారు ఈ కూడా ఉన్నాయా హంసలు అంటున్నాడు ఒక ఆయన పోరిగిన ఆయన అయ్యి హంసలు కాదు బాబా అయ్యి హింసలు రా నాయన అని చెప్పాను తెగరోత చేస్తున్నాయి పెద్ద బాతులు పొద్దున మాస్టర్ గారితో చెప్తే క్లీనింగ్ గురించి అయ్యా చచ్చిపోతున్నామండి ఇటు శుభ్రం చేసి అటు ఇళ్ళు వచ్చే వరకు మళ్ళా చేసేస్తాం ఏం చెప్తున్నానంటే మీకు ప్రయాణం అనేది అంతే అది ఒక రోజుతో అయ్యే పని కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ జర్నీ సక్సెస్ అనేది మీ అభివృద్ధి కూడా అంతే ఒక రోజుతో అయిపోయింది అనడానికి వేలగొట్టడానికి లేదు ఓ నేను చూడు అనడానికి లేదు తెల్లారిపాటికి మళ్ళా తుస్ అనే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దేవునితో మనం ఉన్నప్పుడు ప్రయాణానికి గుర్తుగా ఉంది రోజు రోజు మనం జాగ్రత్త పడుతూ ప్రభు వైపు చూస్తూ ఆయనకు అప్పగించుకుంటూ ఈ ప్రయాణాన్ని మనం కొనసాగింప జయబద్ధులమై ఉన్నాము స్తోత్రం వారు నానాటికి దేవుడు ఏమిస్తున్నాడంట వారికి బలము అభివృద్ధి మళ్ళా చెప్పండి బలము అభివృద్ధి మీకు కూడా దేవుడు బలాన్ని ఇస్తాడు మీకు కూడా దేవుడు అభివృద్ధిని ఇస్తాడు అబ్బాయి కండలు తిరిగిపోతుంటే అమ్మకి ఎలా ఉంటుంది అబ్బా నా కొడుకే వీడు నా కొడుకే అబ్బా వాడి పొద్దుటే లేదు చూడండి ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తూ ఉంటే కండలు బ్రూస్లి కోడి రామ్మూర్తి గారి లాగా తిరిగిపోతూ ఉండే అబ్బా అక్క నా కొడుకు ఎంత చోటు అయ్యాడా అని మంచిదే కానీ వాడు సెంటర్కి వెళ్ళి దొరికిన దొరికిన టైస్ అని గుద్దినట్టు ముక్కులు బగల కొడుతున్నాడు అనుకో నా కొడుకే అంటావా అంటే ఒకరోజు అంటావు పద్దాక ఊరుకుంటారా మనకు దేవుడు బలాన్ని ఇస్తాడు మనకు దేవుడు శక్తిని ఇస్తాడు మనకు దేవుడు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు అసలు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడనే మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిచింది స్తోత్రం అంతేనా ఎండలో పెట్టి మిమ్మల్ని పడేయాలని ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు కానీ ఏం చేస్తాం మనం వాట్ డూ యూ డూ విత్ యువర్ పవర్ వాట్ డూ యూ డూ విత్ యువర్ మనీ వాట్ డూ యూ డూ విత్ యువర్ ఎనర్జీ దేవుడు మీకు ఇచ్చిన కృపతో దేవుడు మీకు ఇచ్చిన బలముతో దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ఆధిక్యతతో దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యంతో మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి అడుగుదాం ప్రభు నిమ్మని మేము కూడా అడుగుతాం దేవుడు మీకు ఇచ్చిన జ్ఞానముతో కొంతమందికి బాగా జ్ఞానం ఇస్తుంటే వాళ్ళు బాంబులు తయారు చేస్తున్నారు ఎందుకు చెప్పండి అమ్మా మనుషులను చంపడానికని కూడా అనలేరా మహాజ్ఞానం ఇస్తే వాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఈ దినాల్లో బోధించబడే జ్ఞానం అంతా కూడా దేనికి ఉపయోగపడుతుంది చెప్పండి వాడిని కొడదామా వీడిని కొడదామా వాడి మీద కేసు పెడదామా వీడి మీద కేసు పెడదామా అని తప్ప దేనికన్నా ఉపయోగపడుతుందా వ్యర్థమైన వాటి కొరకే చదువుకున్న పిల్లలందరూ చేరి ఆ బొమ్మలు పెట్టకపోతే మురుగు మురుగు నీరంతా ఈరోజు క్లీన్ చేస్తాం మురుగు నీరంతా ఈరోజు శుభ్రం చేస్తాం మన గ్రామానికి ఒక దాన్ని ఏమంటారు డ్రైన్ తవ్వుతాం మన గ్రామంలో ఉన్న వృద్ధులందరికీ ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం చేస్తాం మన గ్రామంలో ఉన్న చిన్నపిల్లలందరికీ నోట్సులు కొనిపెడతాం అనొచ్చుగా అంటున్నారా గంతులయ్య చిందులయ్య ఎవరినో ఒకరిని కొట్ట ఆ సాయంత్రానికి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర చేరా దేవుడు నీకు బలాన్ని ఇస్తాడని చెప్పడానికి నేను కూడా వచ్చా దేవుడు నీకు ఆరోగ్యమే ఇస్తాడని చెప్పడానికి నేను కూడా వచ్చా దేవుడు నీ తల్లిదండ్రుల ప్రార్థనను విని దేవుడు నీకు ఐశ్వర్యం ఇస్తాడని చెప్పడానికి నేను కూడా వచ్చా కానీ ఆరోగ్యం ఇచ్చినాక ఐశ్వర్యం ఇచ్చినాక తెలివిచ్చినాక జ్ఞానం ఇచ్చినాక దాంతో నువ్వు ఏం చేస్తావు అనేది ప్రశ్న వాట్ డూ యూ డూ వాట్ డూ యూ డూ కోటాను తొంభై బ్రతికేటట్లుగా ఉన్న వాట్ డూ యూ డూ విత్ ఏం చేస్తావు ప్రభు కొరకు నడుస్తావా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తావా దేవుని బిడల కొరకు శ్రమ పడతావా నలుగురికి దేవుని మాటలు అందిస్తావా ప్రభు రక్షకుడని సజీవుడని విమోచకుడని ఈ నామమున తప్ప మరే నామమున రక్షణ లేదని లోకంలో ఇష్టానుసారంగా జీవించి ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించి ఇష్టానుసారంగా ముగిస్తే అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదని ఎవరికైనా నాలుగు మాటలు చెప్పగలవా చక్కని సేవకులు సేవకుల కుటుంబాలు ఎంతో కష్టపడి ఇంటింటికి తిరిగి సువార్త చేసే దేవుని బిడ్డలు అమాంతంగా దేవుడు ఒక పది కోట్లు ఇచ్చేసరికి కారు దిగాలంటేనే కష్టంగా ఉంది 
అంటే ఇది సేవకులకు చెప్పాలనుకోండి ఇవాళ కాదు రేపైన మీకైనా అవకాశం వస్తుందని ముందే చెప్తున్నా కారు దిగాలంటేనే కష్టంగా ఉంది నా ఉద్దేశం అయితే అలాంటి కారు దేవుడు మనకి ఇచ్చే కంటే కాలు నడకన పోతే బెటర్ కదా కారు వద్దంటలా నేను ఏ కారు వద్దన్నా సువార్త కొరకు దిగలేనంత స్థాయి కారు మనకు వస్తే అది మనకు రాకుండుట మేలని ఉద్దేశం స్తోత్రం నానాటికి అభివృద్ధి నొందుచ్చు మామూలు అభివృద్ధి కాదంట బలాభివృద్ధి అనండి అందరు బలంగానే ఉన్నారా బలహీనపడ్డారా ఎలాంటి బలం అని చెప్తున్నాడు బైబిల్లో తర్వాత తాను ముందు వాక్యాల్లో ఎక్కడ అంటాడు చూడండి ఎక్కడో ఐదవ వచ్చిన నాన్న ఎనభై నాలుగు ఐదు చెప్పండి అందరూ నీ వలన బలము నందు మనుషులు ధన్యులు ఇప్పుడు మా వాళ్ళు పొద్దుటే మొదలెడుతున్నారు ఏంటో విత్తనాలో ఏటో వాటిని ఏమంటారండి బాదం పప్పులు జీడిపప్పులు శనగపప్పులు పెసరపప్పులు బస్తా పప్పులా అయిగో పిస్తా పప్పులు బస్తాడు అని నేను నానబోయ్యా తినా ఎవరో చెప్పారండి ఏమని నువ్వు పిస్తా తిను పిప్పళ్ళ బస్తాలాగా మారిపోతావు అని చాలామంది ఈ పాటలు పడుతున్నారు నేనే మా మేమే కాదు దేనికోసం చెప్పండి చెప్పండి దేని కొరకు కండలు తిప్పాలి మీసాలు తిరగాలి అనేగా కానీ ఈ మధ్యాహ్నం నన్ను పిలిచిందేదో పిలిచారు బయట ఉన్నవారికి లోపల ఉన్నవారికి బయట ఉండి వింటున్న శ్రోతలందరికీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని వాక్య గ్రంథం పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం అబద్ధాలు లేని గ్రంథం చెప్పండి అమ్మా ఏ గ్రంథం చెప్పండి అమ్మా అనే మా తమ్ముడు అంటా ఉంటాడు ఫిలిప్పు మరి ఏంటి సార్ అబద్ధాలు ఉన్న గ్రంథాలు కూడా ఉంటాయా అంటే ఉన్నాయిగా మరి కొన్ని గ్రంథాల్లో మనుషులు తలకాయలో నుంచి పుట్టారని కొన్ని గ్రంథాల్లో మనుషులు తొడల్లో నుండి పుట్టారని కొన్ని గ్రంథాల్లో మనుషులు పాదాల్లో నుంచి పుట్టారని అట్లా రాయబడ్డాయంట రాజుబాబాయ్ గారు చెప్పారు ఒరే నేను తలకాయలో నుంచి పుట్టలా పాదాల్లో నుంచి పుట్టలేదు ఎట్లా పుట్టాలో అట్లా పుట్టాను రాని అందుకే గ్రంథం ఊరకనే చదవడమే కాదు అది ఫేస్బుక్ మా ఏసే జవాబు దాంట్లో కూడా షేర్ చేయండి
థ్యాంక్ యూ అమ్మ ఆ విశ్వాసాలు కూడా అక్కడక్కడ వచ్చు చాడన్న సాక్ష్యాన్ని ఎప్పుడన్నా విన్నారా కొంతమందికి ఆశ్చర్యం ఆయన ఎవరు గోగినేనా మాగినేన ఒక ఆయన ఉన్నాడు గోగినేని ఏదో పేరు వింటున్నారు పద్దాక దేవుడు లేడని ఓ గోళ కాగ్గోళ చేస్తున్నాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడని దేవుడు ఉండడం మాత్రమే గో కాదు బాబు గోగిని బాబు గోగినేని బలము పొందుతున్న వ్యక్తులు ఇక్కడ ఉన్నారు గాడ్ ఈ స్ట్రెంగ్తనింగ్ అస్ ప్రభు మమ్ములను బలపరచుచున్నాడు ప్రభు మమ్ములను స్వస్థపరచుచున్నాడు ప్రభు మమ్ములను నడిపించుచున్నాడు ప్రభు మమ్ములను అభిషేకించుచున్నాడు ఆ మెయిన్ నీ వలన బలమునందు మనుషులు దేవునిలో మీరంతా ఏం పొందాలి చెప్పండి నా బలమని చెప్పాలి స్తోత్రం నా కోట నా కొండ నేను నమ్ముకొనదగు నా దేవుడు అంతే స్తోత్రం మనకు బలం ఉందా లేదా నేను ఈ సాక్ష్యం విన్నాను ఇది ఊరికినే కథ కట్టింది కాదు ఎక్కడో గోడ కట్టుకునే దగ్గర తేడా వచ్చి ముసలమ్మే కదా అని ఒక తాను దాన్ని ఆ ముసలమ్మకు దిక్క మొక్క అది కాక విధవరాలు ఏముందా వీడిని కొడితే మూడంతస్తులు డాబా అయ్యా నువ్వు వీడు తోసుకొచ్చేస్తున్నావు బాబు అందని చెప్పేసి ఒక తనది అంతే అక్కడ పడిపోయిందండి వృద్ధురాలు ముసలమ్మ భర్త లేడు విధవరాలు ఏముందో దిక్కు చెప్పండి నిన్ను తంతే దిక్కెవడే అని తన్నేశాడు నేను విన్న సాక్ష్యం అని మీకు చెప్పాను కదా నేను విన్న సాక్ష్యం ఏంటంటే ఆ దినాల్లో సిబిజెడ్ ఇప్పుడు పల్సర్ వచ్చింది ఇంకా రకరకాల మ్యాట్ ఇది వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మ్యాట్ వచ్చింది సిబిజెడ్ వేసుకుని ఒక్కడే కొడు గంట పోతా ఉన్నాడు గన్నవరం దగ్గర టిప్పర్ కింద తలకాయి పుచ్చకాయ పగిలిపోయినట్టు పగిలిపోయిందట ఊరి పేరు కూడా చెప్పగలను కానీ చెప్పను ఎందుకు ఆన్లైన్లో ఉన్నాను కదా ఎందుకని నేను అచ్చంగా నా పని మీద ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కరెక్ట్గా ఈ ఈ మొక్క కాడ ప్రయోజనకరం అవుతుందని చెప్తున్నా నేనేం చెప్తున్నాను మీకు ముసలమ్మకు దిక్కు లేదా ముసలమ్మకు బలం లేదా విధవరాలకు ఎవరు లేరా యహోవా అనట బీదల పక్షముగా ఆయన విధవరాండ్రకు న్యాయకర్తయును తండ్రి లేని వారికి అనాథలకును న్యాయకర్తయునై ఉన్నాడు స్తోత్రం అల్లెలోయ గాడ్ ఈజ్ అవర్ ప్రొటెక్టర్ దేవుడు ఇప్పుడు ఆ వృద్ధురాలు అందరు అప్పుడు అనుకుంటున్నారు ఇంకేముందకి దాని జోలికి వెళ్ళాడయ్యా అందుకే అంటా ఉంటారు కదా అమ్మ ఆ నోట్లో నోరే మాకన్నా నోరే దుర్మార్గు రాలనే కాదు దిక్కు లేని వారి పక్షాన ప్రభు ఉంటాడని దాని అర్థం స్తోత్రం ఆమె స్తోత్రం అదే నేను ఇంకో ఎస్ఐ గారు అయితే ఏంట్రా ముసలమ్మను కొట్టావంట అని అడిగేవాళ్ళం అంతే ఇక ఆయన రంగంలో తిరిగాడనుకో అంతే సృష్టికర్త అయిన దేవుడే రంగంలోకి దిగాడో అప్పుడప్పుడు అంటా ఉంటారు మనవాళ్ళు కోపంతో పుచ్చకాయ పగిలిపోయినట్టు పగిలిపోద్దని ఆ మనం అనడం మాత్రమే ఆయన చూపిస్తాడు ఆయన ఎవరు డిచ్కీనా కిచ్కీనా ఒకడు ఉన్నాడుగా అమ్మో మీ దేవుడు అంత దుర్మార్గుడా అంటున్నాడు ఇంకా ఎక్కువ దేవునికి స్తోత్రం మహాభయంకరుడు అని రాయబడింది దేవుని గురించి బై బైబుల్ గ్రంథంలో స్తోత్రం దయ్యగల వారిపై దయ్య చూపించును Oh, 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 oh,
దయ గల వారిపై దయ చూపిస్తాడు నువ్వు కఠినంగా ఉంటే ఆయన వికటముగా కూడా ఉండగలిగిన సమర్థుడు అల్లెలుయ ప్రభు మిమ్మలను బలపరచగలిగిన సమర్థుడు ఆర్థికంగా బలపరచాలా బలపరచాలా ఆయన బలపరచువాడు అల్లెలుయ ఆమెన్ మా చిన్నప్పుడు ఇంటా ఉండేవాళ్ళం కదా రేపు మళ్ళీ మొదలాడతా రాయ్ గారు పలానా పలానా పార్టీలు బలపరిచిన అభ్యర్థి అని ఎవరు బలపరిచేది వాళ్ళు ఎంతకాలం బలపరుస్తారు వాళ్ళు నాలుగు రోజులు అటు బలపరిచి మళ్ళీ ఇటు బలపరుస్తారు మా బాబా ఏళ్ళు ఉన్నారు ఒక పార్టీ పార్టీ పేరు చెప్పను నేను ఇక రోజు ముప్పై ఏళ్ళు చూసా వాళ్ళని అడిగా బాబాయ్ అన్నయ్య కూడా కూర్చున్నాను ఏంటి మీరు ఏదో ఒక పార్టీని బలపరచడమేనా మొన్నటి దాకా ఆయన్ని బలపరిచారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈయన్ని బలపరుస్తాం అంటున్నారు ఏంటి సంగతి అన్న ఏం చేద్దాం చిన్నవాడు చిన్న సన్నాసి వీడు పెద్ద సన్నాసి ఏదో ఒకటి బలపరచాలి కదా ఏసు రక్తమే జయం అల్లెలుయ అల్లెలుయ ఎవరో చెప్పారు ఈ దినాల్లో రిలేషన్స్ అన్ని ఈ రిలా ఈ దినాల్లో రిలేషన్స్ అన్ని డబ్బు చుట్టూ ఆడపిల్లలైతే మగపిల్లల చుట్టూ మగపిల్లలైతే ఆడపిల్లల చుట్టూ తిరుగుతున్నాయంట మూడు అక్షరాల పదం ఉంది ఆ పదాన్ని వాడటానికి ఇష్టం లేక నేను ఇలా చెప్పాను డబ్బు చుట్టూ మరొక దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయండి ఏ రిలేషన్ అయినా సరే ఎందుకు బలపరచడానికి మనుషులు ఇష్టపడుతున్నారు ఎందుకు ధైర్యపరుస్తున్నారు ఎందుకు ప్రోత్సహిస్తున్నారు అనేది మనం చూసుకోవాలి దేవుడు మనల్ని ఎందుకు బలపరుస్తాడు చెప్పండి ఏమన్నా ఆశించా ఏమా ఈ మధ్యాహ్నం ఈ మండు టెండలో మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరుస్తాడని చెప్తున్నాను నేను ఆయనకి ఏం వస్తుంది మిమ్మల్ని బలపరిస్తే ఏమీ లేదంటే మనం ఆయన బిడ్డలం కాబట్టి ప్రభు మనల్ని బలపరుస్తాడు మనం ఆయన చిత్తాన్ని జరిగించాలని ప్రభు మనల్ని బలపరుస్తాడు అల్లెలుయ ఏమీ ఆశించకుండా ఆయన మనల్ని బలపరుస్తున్నాడు ప్రభు మనల్ని బలం పొందేవా శ్రీరంగపురంలో సాల్మన్ రాజు గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవారు మన కిషోర్ వాళ్ళ అమ్మగారికి మేనమామ గారు మేనత్త శ్రీరంగపురం వజ్రమ్మ గారు సాల్మన్ రాజు గారు ఆవిడ మహాభక్తురాలు ఇదివరకు చెప్పానేమో మళ్ళీ చెప్తున్నా అయినా కానీ మారు మనసు లేని వ్యక్తి ఏమో ఇరక్కొట్టేస్తూ ఉండేవాడు అంట ప్రార్థనలో పడిపోయి ఆత్మతో నింపబడి నేను కనబడితే చాలా ఆత్మతో నింపబడి భాషలతో మాట్లాడి ఎగిరిపోతా ఉండేది దైవజనులు ఎవరైనా కనబడితే ఆమెకు దైవుని ఆత్మతో నింపబడిపోతా ఉండేది మధ్యకాలం పులుపు చావద అన్నట్టుగా ముసలోళ్ళు అయినాక కూడా కొడతారు ముసలిమల్ల అరే అరే మనవాడు అడ్డుపడిన ఆగరావు వాళ్ళు ఏమనుకోవాలి మా తాత ఏంట్రా మీసాలు తిప్పిన పవర్ఫుల్ అనుకోవాలని కావిడ్ బద్ద తీసాడట ఎవరి కోసం ముసలమ్మ కొరకు కావిడి బద్ద తీసేవారికి కావిడి బద్ద చూసిందంట అంతే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిపోయి ఎగిరిపోతుందంట నాన్నగారు వెళ్తే ఒకరోజు చెప్పాడంట అయ్య గారు ఇజ్రాయల్ పాస్ట్ గారు ఏంటో బడితి తీస్తే భక్తి వచ్చేస్తుంది అన్నట కొట్టాలంటే భయం కదా దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చినప్పుడు కొడితే ఇంకేమైనా ఉందా కాళ్ళు పడిపోతే ఏమైనా ఆయనకు మాత్రం భయపడదు మనకన్నా ఎక్కువ అన్యులకు భయం ఉంటుంది అమ్మో దేవుని ఆత్మతో నింపబడినప్పుడు ఆమె దేవుని చేత ఏం పొందుతుంది కూడా కొంతమంది ఆ అంటే భర్త భర్త ఆ అన్నాడు అనుకోకుండా ఏం నోరు లెవిస్తుంది అంటారు మరి కొట్టక ఏం చేస్తారు వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు ఆ అన్నప్పుడు మనం ఆగితే మనకు మంచిది స్తోత్రం అల్లెలుయ స్తోత్రం అంటారా అల్లేలుయా నీ వలన బలమునందు మనుషులు ధన్యులు ప్రయాణం అంటే వాళ్ళకంట సరదానంట స్తోత్రం ఏ యాత్ర యాత్ర చేయు కృషు నోకి అని ఒక పాట ఉంది మలయాళాలు 
ಯಾತ್ರ ಏ ಯಾತ್ರ ಇದೆ ಆನಂದ ಯಾತ್ರ ಇದಿ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರ ಯೇಸು ಏ ಯಾತ್ರ ಜಪಂಡಿ ಆನಂದ ಯಾತ್ರ ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏ ಯಾತ್ರ ಜಪಂಡಿ ಮೀಲೋ ಎಂತ ಮಂದಿಗೆ ಆನಂದ ಯಾತ್ರ ಪ್ರಿಯಂಗಾ ಉಂದೆ ಈ ಎಂಡಲೋ ರಾವಡೋ ನಾಕ ಆನಂದಂಗಾ ಉಂದನ ವಾಳ ಅಂದರ ಒಕ್ಸಾರ ಚೇತಿಲ ಅಟ್ಲ ಜುಪಿಂಚಾ ಏನು ಯಾತ್ರೋ ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಐಗಾರಿ ಎಂಡಡಾಲಂ ಬೇಟಿ ಸಂಪುತ್ತನಾಡಯ್ಯ ಅನ್ನವಾಳು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯಂಗಾ ಒಕ್ಸಾರಿ ಚೈ ಜುಪಿಂಚಾ ಮಾ ಐಗಾರಿ ಸಂಪ್ಯಾತ್ನಾಡು ಬಾಬಾ ಅನ್ನವಾಳು ಎಂದುಕೋ ಮನಕು ಇಪ್ಪುಡು ಚಾಲಾ ಮಂದಿಗೆ ಮೀಲೋ ಕೂಡ ಏಸಿಲ ಉನ್ನಾಯಿ ಕಾರ್ಲೋ ಏಸಿಲೋ ನುಂಡು ದಿಗಿ ಇಕ್ಕಡ ಕೂಚುಂಡ ಎಲ್ಲ ಉಂದಿ ಟೆಂಟ್ ಕಿಂದ ವೇಡಿಗಾ ಅನ್ನ ಊರಿಗೆ ವೇಡಿಗಾ ಅನ್ನಟ್ಲೇದು ಮಂಟೆತ್ತಿಪೋತಂದೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟಾರೇಮೋ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಐತೆ ಪೊಯ್ಯ ಊದಿನ ಅನ್ನ ಎತ್ತಲ ಉಂಟದು ಅಟ್ಲಾ ಉಂದೆ ಅಯ್ಯನಾ ಇದು ಮನಕ ಆನಂದ ಯಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಯಂಗಾ ನಾ ಮಟ್ಟಕು ನಾಕು ಸಂತೋಷಂಗಾನೆ ಉಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಯ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಯ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಯ ಶಾಲೇಮೋ ಅದು ಕದ ಅದು ಕದ ದೂರ ಮೆಂತೈನಾ ಇಂತ ಗತೋ ಇಂದು ಗೋಚೇಂಟಿ ಏಂಟದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾತ್ರ ಚಪ್ಪಣ ಏಂಟದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾತ್ರ ದೂರ ಮೆಂತೈನಾಂದು ಗೋಚೇನೋ ಅಂಬಾರೋ ಆಮೇನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾತ್ರ ದೂರಮೆಂತ ಎಟ್ಲ ದೋಸ್ತಂದಂಟ ವಿಂದುಗಾ ವಿಂದುಗಾ ಅಬ್ಬಾ ವಿಂದು ಎಂತ ಸೇಫ್ ಅಯ್ಯ ಎಟ್ಲಾ ಅನ್ಬಿಸದ್ದು ಮೇಕು ಅಬ್ಬಾ ರಾವೇ ಟೈಮ್ ಅಯ್ಪೋತಾರಾ ಎಕ್ಕು ಬಣ್ಣ ಅಂಟನಾಡು ಅನ್ಕೋ ಎಕ್ತಾರಾ ಕೊಂಚು ಸೇಪ್ ಆಗಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಒಳತೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನ್ರು ಇಂಕಾ ಕಾಸೇಪು ಚೂಪಿಂಚಾಲನ್ ಮೀಕು ಉಂಡದ ಅಕ್ಕಡ ಚಪ್ಪಂಡಿ ವಿಂದುಗಾ ಉಂಟದಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಯ ಅವಸರವಾಯ್ತು ಆ ಪೋಟ ಅಕ್ಕಡ ಗಡಿಪಿ ತೆಲ್ಲಾರು ಎಳ್ದಾವಲ ಅನ್ಪಿಸ್ತದೆ ಎಂದುಕನಿ ಮೀಕು ಅಕ್ಕಡ ಸೆಟ್ ಅಯ್ಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಕ್ಕೊಳ್ಳಂದರು ಪಾಲಕ ಅಕ್ಕ ನುವೆಪ್ಪುಡು ವಚ್ಚಾವು ಅನಾನು ಇಂಕಾ ಚೂಡಂಡೆ ಕಾ ಆನಂದಂ ಪೊಂಗುತ್ತುಂಟೆ ಮನ ರಾಗಲಮ್ಮ ಅಂತಕನ್ನಾ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಉಂಟದಂಟ ದೇವನು ಬಿಡಲ ಕಲಯಕ ಅಂತಕನ್ನಾ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಉಂಟದಂಟ ಪಾಟಲಲ್ಲೋ ಉನ್ನ ಆನಂದ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪ ಕನ್ನ ಕನ್ನ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಉಂಟದಂಟ ದೇವನ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಉನ್ನ ಮಾಧುರ್ಯಂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋಯ ಅಂಡಿ ಚುಂಟೆ ತೇನೆ ಮರೇಂದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ನಾರು ಇಕ್ಕಡ ನುಂಡಿ ಬಾಕಾಲಲ್ಲೋ ನುಂಡ ವರ್ತಮಾನ ವಿನಪಡತಂಟೇ ಅಡು ಪೋಯೇವಾಳು ಕೂಡ ವಚ್ಚಿ ಇಕ್ಕಡ ವಿನಾಲ್ಸಿಂದೇ ಅಂತೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಆ ಗಂಡಿಗುಂಟ ಸಬಲ ಕಂಡ ಅಡು ಪೋಯೇವಾಳು ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ವಚ್ಚೇಸೇವಾಳಂಟ ನಲ್ಲೋಯ ಎಂದುಕೋ ಚಪ್ಪಂಡ ಮಾಧುರ್ಯಂ ದೇವನು ವಾಕ್ಯಮುಲೋನುನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಮಧುರಂ ದೇವನು ವಾಕ್ಯಮುಲೋನುನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ರುಚಿ ದೇವನು ವಾಕ್ಯಮುಲೋನುನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವನು ವಾಕ್ಯಮುಲೋನುನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಬಲಂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋಯ ನೀ ವಲನ ಬಲಮುನೊಂದು ಮನುಷ್ಯಲು ಧನ್ಯಲು ಯಾತ್ರ ಚೇಯು ಮಾರ್ಗಮುಲು ವಾರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯಮುಲು ಮಾಮೂಲು ಪ್ರಿಯಂ ಕಾದಂಟ ಭಕ್ತ ಅಂಟೆ ವಾಳ್ಗೆ ಏಂಟೋ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಪಾಡ್ಡವಂಟೆ ವಾರಿಗೆ ಏಂಟೋ ಚಪ್ಪಂಡಿ
వారికి ఏంటో చెప్పండి అప్రియుడా ఏ సయ్యా నీ కృపాలే నిదే నే బ్రతుకలేను క్షణమైనా నే బ్రతుకలేను నా ప్రియుడా ప్రియుడు ఎంత బాగుందో ఆ పదం ప్రియుడు నా ప్రియుడు నా వరుడు అబో దేవునికి స్తోత్రం ఆయన వలన మనం ఏం పొందాలని చెప్పండి ఆయన మనలను ముడితే మనకు బలం ఆయన మనలను తాకితే మన గ్రంథము ఇరవై రెండవ వచ్చినం చూడండి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినం అయితే సౌలు మరి ఎక్కువగా ఎట్లా బలపడుతున్నాడంట ఆ మేన్ మీరు బలపట్టం మాత్రమే కాదు చెప్పండి ఆత్మీయంగా మీరు బలపడాలి కొంతమంది ఊరికిన వెనకట ఎవడో ముక్కు పెట్టుకున్నాడంట అదేమైంది ఎట్లా ఊడిందో చెప్పండి ఎవరన్నా తుమ్మితే ఊడిపోయింది అది తుమ్మితే ఊడిపోయే ముక్కులు ఎంతకాలం ఉంటాయి ఉంటాయా కాదు మీకు అందరికి ముక్కు ఉందిగా ఉందా లేదా ఒకసారి చూసుకోండి ఉంది కదా చూసుకోమంటే చూసుకోవట్లా కొంతమంది అదేనా అన్నట్టు ఉంది కదా మన రోజులు వచ్చేటప్పుడు భయంకరమైన నిబంధనలు పెట్టారు తుమ్మితే ఎక్కించుకోమంటున్నారు కాస్తంత వే అప్పటికే కుటుంబం వంద రోజులు ఉంటామంటే కొంచెం కష్టం కదా మరి నెల రోజులకు వచ్చేసేవాళ్ళం మేము పది రోజులు ఉండి వచ్చేసేవాడిని నేను మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో వంద రోజులు అంటే ఎప్పుడు వెళ్ళి ఇండియాలో పడిపోతావా అని గుర్తొచ్చేస్తున్నారు పిల్లలు భార్య అంతా మరి అక్కడ తుమ్ము వస్తే ఏంటి పరిస్థితి నాకు ఏకంగా ఒక తుమ్ము కాదు ఇరవై తుమ్ము నాకు ఏంటంటే నాకు ఏదైనా టెన్షన్ ఫీల్ అయితే తుమ్ములు వస్తాయి ఒక తుమ్ము కాదు ఏకంగా ఇరవై తుమ్ములు వచ్చినాయి ఇక నా పని అయిపోయింది అనుకోండి ఇది ఇది ఊడిపోలేదు ముక్కు దేవునికి స్తోత్రం మీరు స్థిరంగా ఉండాలి మిమ్మల్ని ఈ రాత్రి మధ్యాహ్నం బలపరిచేది ఎందుకో తెలుసా మీరు స్థిరులను స్తోత్రం ఆ మేన్ నీకు సిగ్గులేదంటారా అన్నిసార్లు తిట్టిన అక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అన్నా ఎవరన్నా ఏమాత్రం కూడా కథలని వారుగా మీరు ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం ఆ మేన్ అల్లె లోయ మీరు కదలకుండా ఉండాలంటే ఎలా ఉండాలి మీరు బలవంతులుగా ఉండాలి పౌలు అంట సౌలు మరి ఎక్కువగా బలపడి అదుగో బలము ఎందుకు ఇస్తాడంటే ప్రభువు మీకు ప్రభువుని మీరు రుజువు చేయాలి ఆ మేన్ అల్లెలుయ ఏమోనండి మాకు యశు ప్రభు మీద నమ్మకం లేదు కానీ మా ఇంట్లో పనిచేసే పని మనిషి ఉన్న నమ్మకత్వాన్ని బట్టి ఆమె జీవితాన్ని బట్టి ఆమె నమ్మకంగా ఉన్న విధానాన్ని బట్టి మేము ప్రభువుని నమ్ముకున్నామండి వాళ్ళు మామూలు మామూలు గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని కృపను పొందబోతున్నారు స్తోత్రం అల్లెలుయ అటు వారికి ఈ లోకము యోగ్యమైనది కాదంటాడు ఒక చోట స్తోత్రం శ్రేష్టమైన రాజ్యములో నిన్ను నన్ను ఉంచాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు ముగించేస్తున్నాను బలము పొందాలి నీ వలన బలము పొందు మనుషులు ధన్యులు యాత్ర చేయు మార్గములు వారికి అతి ప్రియములు వారు బాకాలోయలో బడి వెళ్ళుచు దానిని జలమయముగా చేదురు తొలకరి వారు దానిని దీవెనలతో కప్పును వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందుచు ప్రయాణము చేదురు వారిలో ప్రతి వాడును దానికి వచ్చాం ఇక్కడ మీటింగ్ ఎందుకో చెప్పండి నేను కోరుకుంటాం పద్నాలుగు పిల్లలు పుడితే పద్నాలుగు పిల్లలు కూడా 
పెద్ద ఇత్తనం పుంజులు అయిపోవాలని కోరుకుంటాం అంతేనా మేము కూడా ఏం కోరుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మీరు కూడా ప్రతి వాడు బలం పొందాలి ప్రతి సహోదరి బలం పొందాలి స్తోత్రం బలము పొంది ప్రతి వారు ఎక్కడ కనపడాలి సియోనులో అట్లా అన్నాడా ప్రతి వాడును సియోనులో అక్కడ కనబడాలని మా కోరిక సంఘంలో ఉన్నారో లేదో కానీ అయ్యారు వాక్యం చెప్తుంటే వాళ్ళు పదిసార్లు తిరుగుతారు కోటయ్య ఎవరో ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఊరికినే వస్తా మంచిల్ తెస్తాడు మళ్ళీ ఇంకోసారి సగ్గు బియ్యం చావంటాడు మళ్ళీ సాగు అగ్గిపెట్ట దాన్ని ఏమంటారు మీరు అక్కడ పాటల పుస్తకం మర్చిపోయారంటాడు ఏదో ఒక రకంగా స్టేజ్ చుట్టూ తిరగాలి స్టేజ్ మీదకి ఎక్కి దిగాలి ఇంకొక ఆయన ఈ మధ్య తగులుతున్నాడు నాకు ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ పెడుతున్నాడు మళ్ళా ప్రసంగం చేసేటప్పుడు మళ్ళీ పెట్టి మళ్ళీ కాసేపటికి వచ్చి మళ్ళీ ఇడి తిప్పుతున్నాడు ఏం చేయాలి ఏదో ఒక రకంగా జనాలందరూ చూడాలి అది యాక్షన్ కనబడాలి ఓహో ఈయనేను అనుకుంటారు ఇక్కడ ఇదంతా వ్యవహారం అని అనుకోవాలి మనలో కూడా ఉంటే ఉండొచ్చేమో అది అంత రైట్ మనసు అస్సలు రైట్ మనసు కాదు స్తోత్రం నేను ఎక్కడ కనబడకూడదు అనుకోవాలి కొన్ని సహవాసాల్లో ఈ సంగతులు నేర్పట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థం కావట్ల వాళ్ళు ఊరకే తిరుగుతూ ఉంటారు ఊరకే తిరుగుతూ ఉంటారు ఎవరన్నా పిల్లవాడు అల్లరి చేస్తున్నాడు అనుకో వాడిని అల్లరి చేయొద్దురా అని చెప్పడానికి వీళ్ళు అంతకన్నా ఎక్కువ అల్లరి చేస్తున్నారు మొన్న ఈ మధ్య ఒక చోటుకు వెళ్ళాను పిల్లవాడు అల్లరి చేస్తున్నాడు వాడు అల్లరి చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి వాడు నాన్న ఏం చేశాడు తెలుసా అక్కడ కట్టి ఉన్న బోర ఓడ తీసి ఇచ్చాడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా అని ఇట్లా 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 రాస్తున్నాడు అది ఇదివరకు తెలుసుగా సవరాలు కడతామని వచ్చాడుగా వాడు ఏం చేసేవాడు బోర పట్టుకుని అట్లా రుద్దుతున్నాడు వాడు నేను అనుకున్నాను ముక్కు కోసిన ముందోడే బెటర్ అన్నట్టుగా ఉన్నది ఆడు మౌనంగా ఉన్నవాడికి ఏమిచ్చాడు బోర్ ఇచ్చాడు ఏ ఏం చేస్తాడని తక్కువ అల్లరి చేస్తాడని చూసారా ఎంత భయంకరం అల్లరి చేయకండి మనం అసలు ఇక్కడ కనబడనక్కరా లేదు కనబడనక్కర్లేదు ఎక్కడ కనబడాలి దేవుని సన్నిధిలో కనబడాలి ప్రభు సన్నిధిలో కనబడాలి ఇక్కడ మనల్ని పొగిడేవాళ్ళు పొగుడుతున్నారు తిట్టేవాళ్ళు తిడుతున్నారు మంచి చెప్పేవాళ్ళు మంచి చెప్తున్నారు చెడ చెప్పేవాళ్ళు చెడ చెప్తున్నారు ఈ గోళ్ళన్నీ ఉన్నాయి ఈ గోళ్ళన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నా మనం కోరుకోవాల్సింది ఒకటే ప్రభువులు ప్రభువా నీ వల్ల ఒక దినాన నీ సన్నిధిలో ఉండేటంత వరకు నడవాలి ఈ లోపుగా నాకు ఎక్కడ బ్రేక్ పడ్డానికి నా పిల్లలకు ఎక్కడ బలహీనమైపోవడానికి నా పిల్లలు ఎక్కడ వెనకంజు వేయడానికి వీల్లేదు మీరు ఎప్పుడు ఆడవాళ్ళు చెప్పనా ఎప్పుడైనా మీ పిల్లలు ప్రార్థన ఎగ్గొడితే ఆడవాళ్ళు మీ పిల్లలు ప్రార్థన మానేశారంటే కిడ్నీలు ఎండిపోయిన అన్నదానికన్నా ఎక్కువ ఆడవాళ్ళు ఆరాధనకు వెళ్తున్నావా నాన్న మందిరానికి వెళ్తున్నావా ఈరోజు ఆరాధనకు వెళ్ళావా ఆదివారం దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నావా ప్రభువు చేయగారు కలిగి కొంతమంది ఎలకెక్కిరించిందని దా ఎలకెక్కిరించిన ఎవరు తప్పు ఇక మందిరం ఎగ్గొట్టే వాళ్ళు కొంతమంది మందిరం ఎగ్గొట్టడానికి ఏదో ఒకటి అడ్డాం వాళ్ళు బలహీనులు గుర్తుంచుకోండి వాళ్ళు ఎవరో చెప్పండి అలాంటి వారందరూ ఈ దినాన ప్రభువును బట్టి శక్తిమంతులుగా మలచబడాలి ధైర్యాన్ని పొందాలి ప్రభు వారిని ప్రోత్సహించేటటువంటి రోజు ఈ రోజు ఆ మెయిన్ ప్రభువు నన్ను బలపరిచాడని చెప్పాలి నువ్వు ఇంటికెళ్ళి దేవుని వాక్యమును బట్టి నేను బలమును పొందాను స్తోత్రం చెప్పండి కొంతమంది పంది పెట్టకి ఏం పెడతారు ఖర్జూర పండు పెడతారు పంది పెట్టకి ఏం పెడతారు చెప్పట్లేదు మీరు తెలీదా మీకు పంది పెట్టకు ఈ మధ్య జీడిపప్పు పెడుతున్నారు మనం కూడా ఇవన్నీ తింటే మంచిదే చూసారు కానీ 
నేను అన్నాను ఒక ఆవిడ అమ్మ అత్తమ్మగారు ఎలా ఉన్నారన్న దానికే ఉంది గిత్తలాగా తిరుగుతుంది అన్న ఇట్లాగే అంది చూసారా ఎంత ఘోరమో ఎంత ఘోరమో చూసారా అత్త అంటే గిత్ గిట్టని వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు మనము బలమును పొందాలి అల్లెలుయ నేను అనుకున్న మంచిదేలే అంటే నేను అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పింది ఆవిడ కాకపోతే నేను అనుకున్నట్టుగా చెప్పలేదు అంతే కొన్నిసార్లు మనకు వచ్చిన సమాధానం మనం అనుకున్నట్టుగా ఉంటేనే సమాధానం చెప్పింది అనుకుంటాం కాదు ఆవిడ రీతిలో ఆవిడ చెప్పింది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మనము ప్రభువు వలన బలమును పొందాలి స్తోత్రం వీళ్ళంట దేవుని వలన బలమును పొంది ఎక్కడ వరకు ప్రయాణం చేశారు నిధిలో కనబడుతున్నారు వస్తావు అక్కడ దాకా మీలో కొంతమంది ఇంకా రక్షణ పొందల ఇంకా బాప్తీస్మం పొందల కారణం ఏంటో చెప్పండి ఎవరన్నా రెడ్ షర్ట్ అబ్బా చెప్పయా కారణం పొందేవా బలహీనులుగా ఉన్నారు దేవుని చేత ఇంకా బలము పరచ బడాలి దేవుని చేత శక్తిని పొందాలి ఆత్మతో నింపబడాలి దైవాత్మతో నింపబడి స్థుతులు చెల్లించచ్చు ప్రభువులో ఎగిరి గంతులు వేస్తూ ప్రభువులు ఆనందించుచున్నప్పుడు నీవు రక్షణ పొందకుండా ఉండలేవంతే దేవునికి స్తోత్రం అల్లెలోయ బలం పొందుతారా సౌలు ఏం పొందాడు పొందాడు కాబట్టి పనిని చేశాడు బెదరేశారంట చంపబోయారంట ఎనిమార్లు చచ్చిపోయాడని చెప్పేసి ఊరు వెలపలకి పట్టణం వెలపలకి కుక్కను ఈడ్చినట్టుగా ఈడ్చినా కానీ మళ్ళీ రెండో రోజుకు వచ్చి వాక్యంలో పడిపోయాడు ఏంటి ఎందుకో చెప్పండి ఎవరన్నా దేవుని శక్తి స్తోత్రం ఇది నశించుచున్న వారికి వెర్రితనమే కానీ రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి అల్లెలోయ ఏ శక్తితో చెప్ప ఉందా మీ దగ్గర మన దగ్గర దేవుని బలం ఉండాలి బ్రూస్లీ అని పేరు అన్నారు ఎప్పుడన్నా బ్రూస్లీ అనలేదా ఏం చేస్తాడు ఫైటర్ కుంపు బ్లాక్ బెల్ట్ అది అంట ఉంటారు కదా కరాటే ఇదిగో అంగుళం 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 అంటే ఎంత ఇది ఎంత నిడివిలో అంగుళం గ్యాప్లో ఒక వ్యక్తిని గుద్దితే అతను చనిపోయేవాడంట అంత ఆమ్ పవర్ బలం పంచ్ బ్రూస్లీ ఒక్క పంచ్ ఇస్తే ఏనుగు డొక్కలోకి చేయి దిగిపోయేదంట వాడే పవర్ఫుల్ మ్యాన్ కదా బ్రూస్లీ గుద్దితే గోడ గోడ లోనికి వెళ్ళిపోయేదంట అంత పవర్ఫుల్ పంచ్ ఇచ్చేవాడు చూసారా అంటారు ఇక కొంతమంది వీళ్ళు చూడలేదా ఏముంది అతనికి బలం పవర్ మీరు కూడా పాట పాడమంటే అందరూ పాడతామని వస్తున్నారు కదా పాటం వేరు దేవుని బలముతో నింపబడి పాడడము వేరు పాడడం వేరు దేవుని శక్తితో నింపబడి పాడడం వేరు అని ఎవరండి రోజర్ హోస్మా గారు గురువు గారు చెప్తాను లో గారు వర్తమానములు అందించడానికి అని ఆఫ్రియా నైజీరియాకి పెడితే వాళ్ళు అక్కడ పన్నెండు మంది మంత్రగాళ్ళను పెట్టారంట నైజీరియాలో పన్నెండు మందిని ఈ పన్నెండు మంది పనేంటి దైవజనుడైనటువంటి మోరి సిరిల్లో ఎక్కడంలోనే పన్నెండు మంది పన్నెండు వైపుల నుండి వారి యొక్క శక్తితో ప్రయో మంత్ర ప్రయోగం చేసి ఆయన ఎట్లయినా పడగొట్టాలి ఆఫ్రికాలో కూడా గొప్ప పరిచయం జరుగుతుంది మనకన్నా ఎక్కువ జనాలు ఆఫ్రికాలో వస్తున్నారు తెలుసా ఆఫ్రికాలో కేపాల్ గారు ఒక్క మీటింగ్కి డెబ్బై లక్షల మంది ప్రజలు వచ్చారు ఆ రోజుల్లో కేపాల్ అంటే చాలామందికి ఇక్కడ పిచ్చోడని అర్థం ఇప్పుడు కానీ కేపాల్ గారి చరిత్ర చాలామందికి తెలియదు మన దేశంలో ఒకే చోట వెయ్యి ఎకరాలు కొని అనాథ బిడ్డలను పోషించినటువంటి ఘనత ఒక్క కేపాల్ గారికే ఉంది నామినేట్ ద నేమ్ కేపాల్ గారు అంటే తెలుసా పీడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్లో నా మట్టుకు నేను చూశాను మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉండగా ఎంతమంది ప్రజలు మీ సభకు ఎప్పుడైనా వచ్చారా అని మైక్ ఇచ్చాడు వాళ్ళ ఎవరు 
ఎవరు కూడా వచ్చారని చెప్పలేకపోయారు రాలేదండి అన్నారు ఇవాళ వచ్చిన వాళ్ళు రేపు రావద్దని అనౌన్స్ చేశాడు ఏ ప్రీచర్ చెప్పగలడా మాట ఏ ప్రీచర్ చెప్పగలడా చెప్పండి మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు చారిటీ కొరకు ఖర్చు పెట్టాడు ఆయన మూడు లక్షల కోట్లు ఊరికే మాటలు చెప్పేవాళ్ళే కానీ ఎక్కడున్నారు వెయ్యి ఎకరాలు ఒకే చోట కొన్నాడు కొని అనాథ బిడ్డలు ఇంకా ఉన్నది శంషాబాద్ అది ఎక్కడదండి తెలంగాణలో నైజీరియాలో అయితే ఒకే చోట లక్ష ఎకరాలు కొన్నారంట ఒకే చోట లక్ష కోసం కాదు అనాథ బిడ్డల కొరకు చారిటీ కొరకు మరి అలాంటి వ్యక్తిని కూడా బురదలో ముంచేసిన ఈ భారత రాజకీయాలు ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఆర్ లైక్ ఎ డ్రైనేజ్ అన్నాడు అంబేద్కర్ గారు ఇప్పుడు కాదు పంతొమ్మిది వందల నలభైల్లో నైన్టీన్ ఫార్టీస్లోనే అలా ఉంటే ఇప్పుడు అరవై అరవై నూట ఇరవై ప్లస్ ఇరవై ఎనభై ఏళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు ఎలా ఉందో పరిస్థితి చూడండి ఎక్కడికి వచ్చే నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాము నేను ఎక్కడికి వచ్చానంటే మోరీస్ సిరిల్లో గారి దగ్గర నుండి ఇటు వచ్చా పద్నాలుగు మందిని పెట్టారంట వరసనే దైవజనుడు స్టేజ్ ఎక్కడంలో నేను అలవాటు ఏంటంటే అల్లే లూయా అంటాడట ఇక వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి స్టేజ్ ఎక్కి అల్లే లూయా అంటున్నప్పుడే చేతబడి ప్రయోగం చేయాలి ఆయన పడి చచ్చిపోవాలని పద్నాలుగు మంది చేతబడి ప్రయోగం మొదలుపెట్టారంట ఈయన ఎప్పుడైతే అన్నాడో పద్నాలుగు మంది వెనక పడిపోయారంట మెయిన్ అల్లే లూయా దేవునికి స్తోత్రం యహోవా వలన బలమునందు మనుష్యులు ధన్యులు మిమ్మల్ని కూడా బెదరేస్తారు అమ్మ నాలుగింటికే తిరుగుతుందే అసలు తలుపు లేక ముందే ఏడింటికే ఇక్కడ తిరుగుతున్నాడే ఇదే అదే ఎర్రమారి తిరుగుతుంది నల్లమారి దాని బాబు మారు వచ్చినా నన్ను ఏమీ చేయలేదని మీరు కూర్చోవాలి స్తోత్రం చెప్పండి రమ్మనండి నేను ఇక్కడ ఉంటాను అనండి దేవునికి స్తోత్రం మీరు హల్లే లూయా అనండి మీ ఇంటికే కాదు మీరున్న ఏరియాకి కూడా రావడానికి వీలు లేదు అది దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక దేవుడు మిమ్మల్ని శక్తితో నింపాడు దేవుడు మిమ్మల్ని బలముతో నింపాడు దేవుడు మిమ్మల్ని కృపలతో నింపాడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆత్మతో నింపాడు దేవుడు మిమ్మల్ని అభిషేకముతో నింపరించాడు ఈ లోక దేవతలన్నీ ఆయన ముందర సాగిలపడి గడగడలాడునని వాక్యములు రాయబడి ఉన్నది అల్లె లోయ దయ్యములు నిన్నేమియో చేయలేవని ఈ మధ్యాహ్న కాలములో దేవుని సేవకునిగా మీ మధ్యలో ప్రకటన చేస్తున్నాను శక్తిని పొందు బలమును పొందు కృపను పొందు ధైర్యమును పొందు దేవుడి నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా అందా అక్కడ తొమ్మిది ఇరవై రెండు చదివాం క్రింద వచ్చిన వాళ్ళు అంటాడు నానాటికి వారంతా కూడా అభివృద్ధి చెంది సంఘము కట్టబడుచు క్షేమాభివృద్ధిని చెందును అన్నాడు మా మాట చదివండి ముగించి ప్రార్థన చేస్తాను అపస్తుల కార్యములు తొమ్మిదవ అధ్యాయము చివరిలో దొరుకుతుంది ఎక్కడో కావున యోధయ గలలయ సమరయ దేశములైంది అంతట సంఘము క్షేమము సమాధానము కలిగి ఉండేను స్తోత్రం ఏం పొందాలి మీరు క్షేమము అభివృద్ధి చెప్పండి ఏం పొందాలి చెప్పాలి చెప్పాలి చెప్పండి అందరు ప్రభువా నాకు క్షేమము అభివృద్ధి దయచేయండి దేవుడు ఏమిస్తాడు ఇంటి దగ్గర కాలు మీద కాలు వేసుకుని నోట్లో వేసుకుని ఏలు వేసుకుని నోట్లో ఏసీలో పడుకుంటే వస్తుందా ఏం వస్తుంది నీకు సున్నా తప్ప ఇక్కడికి వస్తే క్షేమము అభివృద్ధి క్షేమము చాలామందికి అభివృద్ధి ఉన్నది కానీ ఏమి లేదు క్షేమము లేదు ప్రభువు నీకు క్షేమాన్ని అభివృద్ధిని ఇవ్వాలని కోరుతున్నాడు కనులు మూయండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు ఆ బిడ్డలకు క్షేమమును దయచేయండి ప్రభు ఆ బిడ్డలకు అభివృద్ధిని దయచేయండి హల్లె లోయ హల్లె లోయ హల్లె లోయ హల్లె లోయ హల్లె లోయ హల్లె లోయ స్థుతి 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 ఒక్క నిమిషం మీరు అంత ప్రార్థన చేయాలి దేవా దేవా క్షేమమును దయచేయండి దేవా అభివృద్ధిని దయచేయండి దేవా క్షేమమును దయచేయ దేవా అభివృద్ధిని దయచేయ దేవా క్షేమమును దయచేయ దేవా అభివృద్ధిని దయచేయండి అనరా అనరా నన్ను నూకొని దేవా క్షేమ క్షేమమును దయచేయండి దేవా దేవా అభివృద్ధిని దయచేయండి దేవా క్షేమమును అభివృద్ధిని క్షేమమును అభివృద్ధిని క్షేమమును అభివృద్ధిని దయచేయ దేవా క్షేమ హల్లెలుయ 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 ప్రభు ఆ బిడ్డలను ఆశీర్వదించండి 
బిడ్డలను వాడుకోనండి నాయన బిడ్డలను ఆత్మతో నింపండి నాయన బిడ్డలను ధైర్యపరచిన ప్రభ దయ్యములు పారిపోయినట్లుగా అంధకార శక్తులు లయమైపోయినట్లుగా నీ సామర్థ్యము నీ శక్తి నీ సమృద్ధి నీ కృప నీ కటాక్షములు కృమరించండి స్వామి శక్తిని పొందండి తుంబ ఆశీర్వాద కుడికలో దైవజనుల ద్వారా ప్రభు స్పష్టంగా మాట్లాడిన సంగతి ఏంటంటే ఆయన సన్నిధికి వచ్చిన ఎడల లేక దేవుని చేత బలపరచబడితే తప్ప మనకు క్షేమాభివృద్ధి లేదు ఈ లోకంలో ఒక్క యేసు క్రీస్తు వలననే ఏసయ్య తప్ప మరొక విధానంలో లేదు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభా నీవు మమ్మల్ని బలపరిచినయ్యా మీరు మాకు క్షేమం ఇవ్వండయ్యా అని అందరం అడుగుదాం అత్యున్నత సింహాశ్రమ మీద ఆశీనుడయ్య ఉన్న మహాదేవ ఘనమైన నీ నామమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తావన్న ఈ దిన మందు నీ దాసులను అభిషేకించి మానవులమైన మా జీవితాల్లో నీ పిల్లల మగా ఉన్న మా బ్రతుకులలో ఈ ఆత్మీయ యాత్రలో నీ వలన మేము బలము నందాలని మీరు మాట్లాడారు నీ వల నీ వలన బలము నందిన మేము నిన్ను దేవునిగా ప్రతి స్థలములో రుజువు చేసేటువంటి కృపను మనం ప్రార్థన చేస్తామని మేలు నీ వలన బలము మేము నిన్ను మహిమపరచటానికి ప్రయోజనకరంగా సంఘమునకు పరిచర్యకు నీ నామ ఘనతకు ప్రయోజనకరముగా మేము ఉండడానికి సహాయం చేయండి నీ వలన బలము నందిన మేము దానిని వ్యర్థముగా ఉపయోగించక సో వార్త కొరకై నిన్ను చూపించడం కొరకై నీ ఎదుట కనబడటం కొరకై మందిరములో నీ సముఖమునకు చేర్చబట్టం కొరకై మేము ఉపయోగించేవాడినిగా చేయండి వర్తమానం అందించిన నీ దాసుని కుటుంబాన్ని పరిచర్య అంతటిని బహుగా బలపరచండి బలపరిచి అద్భుత కార్యములను శక్తి కలిగిన కార్యములను మీరు చేయండి అయ్యా నీ దాసుని ద్వారా రాజ్యమును విస్తరింపచేయమని ప్రార్థన చేస్తా ఉంది సంఘమంతటి దీవించండి ఈ కుటుంబ ఆశీర్వాద కుడికలో పాలు పొందిన బిడ్డలందరినీ మీరు వర్ధల చేయండి ఈ మాసం అంతటిలో క్షేమమును నెమ్మదిని ఆశీర్వాదమును ఆనందమును కృపను మీరు అనుగ్రహించండి పాలు పొందిన వారిలో ఇంకా రక్షణ పొందని వారు ఎవరైనా ఉంటే వారు రక్షించబడినట్లుగా మీరే సహాయం చేయండి మార్పు నొందినట్లుగా మీరే సహాయం చేయండి నేను వెంబడించినట్లుగా మీరు సహాయం చేయండి ఈ గ్రామంలో రక్షణ పొందని వారు అందరూ రక్షించబడటానికి కృపణమండి రక్షణ పొందిన వారు నీలో స్థిరపరచబడి వృద్ధిలోనికి వచ్చినట్లుగా నీ పనిలో ప్రయాసపడి నమ్మకమైన వారుగా ఉన్నట్లుగా మీరే సహాయం ప్రజలు ఆసక్తితో ఇక్కడ స్థల ముందు చేరిని మాటలు విన్నారయ్యా బిడ్డలను చూడండి దీవించండి వర్ధలచ్చి ఎవరైతే ఈ రోజు సహకరించారో వారినందరినీ పాలు పొందారో వారినందరినీ దీవించండి దూరమును ఉండి మైక్ ద్వారా ఈ మాటలు ఎందరైతే విన్నారు వారందరి జీవితాలు నూతనమైన కార్యములు మీరు జరిగించండి మహిమను పొందుకోని మనం ప్రార్థన చేస్తాం కృప విస్తరింపచ్చేమని ఈ పరిచర్య అంతటిని దీవించండి ఈ మందిరం విషయమే మీరు గొప్ప కార్యం జరిగించండి అద్భుతము చేయండి ద్వారములు తెరవండి పనిని మీరు కొనసాగించి సంపూర్తి చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ మమ్మల్ని మేము తగ్గించి కొట్టి నేనే మహిమ పరుస్తూ యేసు క్రీస్తు అత్యున్నత నామమున ప్రార్థించడికి వేడుకొని చున్నా మా పరమ తండ్రి మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మని యొక్క చూడు వచ్చిన మనకును సర్వలోకంలో ఉన్న సకల పరిశుద్ధులకును సదా తోడై ఉండునుగాక ప్రభు రాకడ కొరకై బలమైనటువంటి సిద్ధపాటును అనుగ్రహించునుగాక యాత్ర చేయి విశ్వాస జీవితములో బలవంతులముగా ముందుకు సాగుదముగాక ఆమే ఆమే అందరు గట్టిగా ఆమె చెప్పండి ఆమె